。小姑娘，不管是你还是齐飞，都太天真了。你们以为商场就是个游乐场，买张票就能够玩遍全场了？江婆婆，我不知道在您心里面对于成功的定义是什么。可能你觉得像您现在坐拥这样的大房子就是成功了，但在我心里，我认为，一个人他能为自己的梦想而努力着，这也就已经成功了。江齐飞和以前已经不一样了，他之所以这么做，就是因为想向你证明，他并不是一个无用的人。他在我心里真的很优秀，希望你也不要对他失望。我觉得人的一生最重要的是那个曼妙的过程，真的不是最后那张成绩单。既然他想证明，那就走着瞧吧。你说的倒是蛮好听的啊，可是连张成绩单都没有，还谈什么愿意为理想付出呢？江伯伯，我今天来就是想告诉你，江齐飞一定不会让您这个父亲失望的。我不打扰您了，祝您早日康复。再见。你爱他的，他给他的。一定会成功的。哎，你在哪儿呢？嗯，我在外面呢，我一会儿就回去了。你在外面呢？不是你小姑娘大晚上瞎溜达什么呀？多危险！已经四点就罢了，万一被劫财了呢？都已经弄出来了。江齐飞，你大晚上你就不能说点好听的是吧？你不吵架你难受。你少废话，你在哪儿？我去接你。呃，不用了，我我我自己回去就行了。什么不用了？告诉你在哪儿。真的不用了。我我已经看见车了啊。好吧，小姨，这我交代你的事儿办好了吗？到时候只要你把人带到就行了。老大，你真的想好？不是有人说过，找到爱的人简单，找到理解的人难吗？我觉得这个世界上就没有第二个能像乔安这样跟我互相理解的人。不想错失他，我觉得还是等等吧。刚发生火灾这样的事儿，不管是灵媒、A C、Steven 还是各路媒体，可虎视眈眈盯着我。还是等这波危机过去，大家都轻松点的时候吧。其实我也想过这个问题，可是你说我们做广告，什么时候真的轻松过呀？从第一天上班就像打仗一样，然后只要每一天用身体为公司挡子弹。而且原来以后我真没想过，我会再爱上谁。是乔安给我这个改变，就你知道他那个特别倔强、不服输的那个样子，还有他卸下心房，真的露出笑容的那个样子，我都希望这些瞬间能成为永恒。我觉得已经浪费太多时间在等待什么合适的时机了。我不想做个乔安。他是我这辈子可以信任的。能让老大这么喜欢的女人也不容易，我就祝福你吧。大哥，大哥。
准备好了吗 ？OK， 媒体已经陆续到了，所有站牌都已经准备好了。两点十四分，统一发新广告。公司这边都 OK 的吗？除了我们四个，没别人知道。快走。乔总监，这是我们的广告一发了出去以后，他们都知道了。到时候我们应该怎么？到时候事儿不用你管、啊，你只要记住，发生任何事情都跟你。跟我怎么了？发布会你去啊？不是，我紧张。坐。发言稿的第一页啊，照着念，别紧张。好。提醒一下啊，这工作时间注意点影响是又怎样？在办公室你就不属于我了吗？不，我已经想过了。我觉得你说的对，我应该多听听你的建议，适时的做一些改。奥里斯对我来说并不重要，重要的是拿下。你记不记得你在这个房间说过什么话？你说有一天你一定会证明给我看，你不是我说的这样的女孩。我就没见过像你这样的女的。但是。还是爱你，你就像我猜不到结局的一个项目，当初放在错班留下来，还有自己老师碰的危机，你有那么爱算计我，常搞得我不知道你到底是敌是友，但我只知道我离不开你，我还是爱你。比任何人都值得拥有。那天在火场，我一直在想，如果我醒过来了，我一定要告诉你，我信任你，我理解你，爱你，没有别的理由，只因为你是乔。我不知道怎么表达，我只能答应你，我不会再让你一个人，我会陪着你，保护你
答应。不应该站起听我解释，事情不是你听到的。今天一直以来，你的目标从来都不是我。是的，你一直都是的。戒指你拿的，我刚才不是要求婚吗？我愿意嫁给你，帮我戴上，戴上，你戴上，戴上吧，戴上，你戴上。恭喜二位，走得最近的时候离得最远。刚一走远，才开始理解。陆野阳从来没有从背叛的阴影中走出来，他害怕的从来就不是失败，而是谎言。
弟啊，刚解除婚约，前女友又回来了。你想喝死这儿吗？我死了跟你有什么关系？我已经为了你把约给毁了，你还想让我怎么样？<笑>为了，为了我，<笑>你明明就是不敢结婚，你明明就是还没有玩够，你不要一切都赖我，不要冠冕堂皇说为了我，为了我，跟我没关系。我今天就要死在这，行吗？你、你们，还有你，你们哪一个不是希望我常常在这儿倒下？乔安，你当自己是谁呀、啊？你以为你上了两天班就了不起了是吗？是，我是没什么了不起。你们多了不起，脑子不好使，什么用都没有。眼界要大，这眼界只有这么小。乔安，你干什么呀？你干什么呀？你！我送你回家。所有人都是这么想，只不过大家不好意思说他而已。你说我说的对不对？对不对？我真的不准备结婚了，我们重新开始吧。什么？从头开始？从头开始，轰轰烈烈的再死一次，是吗？青香。我就问你一个问题，你说，不管是以前还是现在，如果让你重新选，你是不是仍然不会跟我结婚？乔安，你也是根本不准备结婚的人，你为什么要给自己找麻烦去想这些事儿呢？我就是问你，是不是？不论怎么喜欢，怎么爱，我都不会是你考虑的结婚对象。你太聪明了，也许大部分人都会觉得。你要跟我说大家，我问你，我不知道。你知道？你知道我这种人注定是一无所有，注定是越努力什么都越得不到。我从来都没说过你好，但是我真的想说，我真的很好。有些时候，你就像个孩子，从小到大娇生惯养，得来什么东西都太容易。我没失去过什么，所以从开始到现在，你害怕的就不是失去我，而是失去本身。醒醒吧，别傻。
世上有两种女孩，一种女孩是需要被驯服的，比如我，我们享受付出；而另一种女孩则是注定不该被驯服，比如乔安，他们需要自由奔驰，直到找到那个志趣相投、愿与他们并肩同行的人。只是乔安不知道，最终找到那个愿与他并肩同行的人，是否还会回到他的身边。我呀，真是幸福，没办法。小飞飞。起来玩什么惊悚啊！你要谋杀亲夫啊 ！Good morning。哭什么猫呢？就你这大饼脸一放大，我的鬼都吓活了。你快快赶紧出去，我还要继续睡。快点出去啊！哎，那面给我留着，哎，谁让你抢我面吃了？你往那边去，往那边去。江启威，我一大早上起来爬起来给你煮面，你不赞美我两句也就罢了，你要是我大盘子脸，过不下去了。安静点，吃碗面吧。嗯。江启飞，今天是咱们两个人认识第一千四百四十个小时，十六分零八秒。你也知道吗？我这个人呢，特别特别的抠门，我也舍不得花钱给你买什么礼物。我就是想告诉你，我跟你在一起过的每一分每一秒，我都觉得特别特别的幸福。只要和你在一起，就是我你好这辈子最幸福最幸福的事儿。比小的时候，我得了三好学生，考上大学，中了彩票，都觉得幸福。其实你那个模型制造公司做不做成功，我觉得都无所谓。
，我觉得你肯为这个事情去努力了，去上进了。你已经比以前成熟了很多很多。今后，不管发生什么事儿，我都不会离开你，我都会陪在你的身边的。哦，不对，是焊在你的身上。嗯，谢谢你。嗯。你怎么了？来。让我看看你，你给我看看你。不是你这面里是不是放芥末？江齐飞，你哭了？没有。哎，我刚才是不是说的特别感人，特别生动？其实我也觉得说的挺感动的。<笑>来来来，你你快给我哭一个。嗯，哭。怎么了？我说的不感人吗？我觉得我说的挺感人的。送给你的。哼，你好，谢谢你。我希望不仅仅是我们认识的两个月你快乐，之后我们在一起的每一天都要快快乐乐、幸幸福福的。还有公司的事儿，你就不用担心了。我一定会做成全中国最好的模型公司。同样，我也不希望你因为我而放弃你最擅长的工作。你现在已经是一个知名的专栏作者了，我相信用不了多久以后，你就会变成一个超级大作家。我相信你。除了工作以外，你现在最重要的工作就是做好我江齐飞的女朋友，伺候的我好好的。首先不能跟我抢面子，知道吗？边去，让我好好吃面。再给你补张信用卡吧。哎呀，别哭，别哭，别哭，别哭。情人节限量款已经超过 Red 二十一个百分点了。刘江，哎，还有所有的同事们，今天有这样的成绩，都靠你们。所以，嗯，请受乔安一拜。哎，应该的，应该的，应该的，应该的。女王大人，切蛋糕吧，切蛋糕，切蛋糕，切蛋糕。哇，多灵啊！个十百千万十万百万千万亿，哇，想不来了，来了，太多了，来，来来来来来，哇，棒！哎哎，我要那迷糊糖，迷糊糖，哎，走走走走走走走走，走了，走走，你抢。小姐，小姐，您您您好啊！哦，哎呀，谢谢。我来，我来，我来，我来。来来来，来来来，来来来，水果的，水果的上面特别多的那种。对对，哎，我要那迷糊糖，迷糊糖。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
来来来，你来来来，后面的谁来？张姐，你去吃蛋糕吧。接下来，菲欧娜小姐有事情要跟大家宣布。感谢大家这段时间以来的支持，遵照家父的遗愿。希望我继续掌管奥里斯公司，但我想回到英国，继续完成学业在先。所以我宣布，将对公司的股份做出如下处理：陆远洋先生在这段时间给了我莫大的帮助，没有他，就没有奥里斯的今天。也不会有现在的我。我决定，陆先生将持有百分之三十三的股份，并继续担任奥里斯公司执行总裁的职务。我将持有百分之三十三的股份。我会签署一份委托书，将由家母全权管理我的那部分股份。最后还有百分之三十四的股份，将合理分配给各部门领导及公司元老。感谢你们这么多年来对我父亲的支持和效忠。从今以后，奥里斯再也不是费事的奥里斯了，是大家的奥里斯。希望我们可以共同努力下去。谢谢。谢谢你，谢谢你，没想到飞天男也有今天。谁都会有今天，我会有，你也会有。谁都不知道这天什么时候会来。身体。嘉欣，嘉欣，谢谢。别来。保安，叫我叫一下保安，叫吧。叫错了，你应该叫警察把他带走。妈，你干嘛呀？你给我过来！是非不分的糊涂蛋，你知道他是谁吗？他叫林自珍，是奥利斯集团前董事长林天海的女儿。今天是费总的葬礼，你要不要尊重他一下？你多尊重自己。你给我闭嘴！吃里扒外的东西，哪有你说话的份儿？你还记不记得当初是谁可怜你把你招进来的？啊？你知道自己在干什么吗？
两个人原来是串通一气的吧？是想争夺我们费家的家产吧？用心良苦啊！啊！隐姓埋名、改名换姓的，以普通员工的身份混进奥利斯。想尽一切办法，寻找一切机会去接触我们老费。哼，终于机会来了。可刚跟他出了一趟差，他就出事儿了。难道他的死，你心里就没鬼吗？他到底是怎么死的？啊？你这是谋杀！你觉得老费抢了你父亲的位置？你是来报仇的，费太。我是林天海的女儿，没错。但是费总是，他是又怎么样？啊，对呀、啊，是又怎么样？大家都听见了，听清楚了，对不对？他是林天海的女儿，他承认了。费太，您说那么大声，我相信大家都听到了。您是不是看电视剧看多了呀？乔安的事情，我一早就知道了。您刚才说的这些呢，都是没有任何证据的揣测，而且呢，是诽谤。你对我们员工乔安做出人身伤害，已经是事实。现场所有的人，全部都是人证。<笑>揣测、诽谤、人生伤害，哎，我也没说什么呀，你紧张什么？要是我说的捕风捉影，你那么害怕干什么呀？您说的对，我的确是非常害怕你。我呢，替菲奥娜害怕，我替我们奥维斯所有的人都害怕，因为我相信您是非常懂法律的。如果你不懂法律的话，不会在费董断为确认死亡的时候，就跑去律师那边，想要在遗嘱上面动手脚。想跟我斗是吧？你还年轻了点儿，好好学。在哪？回家。回家。张叔。结束了，大家请回吧，请回吧。走吧，走吧。这边，这边，这边。走吧，好。媒体啊，偷拍啊什么的。小秋，拜拜。不是小秋，你没有资格告诉我什么是人生的结局。我是小秋，什么都没有，但是我给了你王立川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。遇见王立川，乐视视频正在热播。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满
深的伤，在黑夜里打也寻找光芒，就算是光，那也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。Prove me wrong. 